మా యూనిట్ టూలో మీకు ఒక ప్రోజ్ అయింది కదా సెకండ్ వన్ పోయిట్రీ ఇచ్చాడు హార్ట్ టు ద వెస్ట్ విండ్ బై పీబీ షెల్లి అని ఇచ్చాడు అంటే ఒక ప్రోజ్ ఒక పోయిట్రీ ఇచ్చాడు యూనిట్ టూ నుంచి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పోయిట్రీ పోయిట్రీ అనేది ఏమి ఇచ్చాడు అనేది చూద్దాం డైరెక్ట్గా ఆల్ క్వశ్చన్స్కి ఒకటే ఆన్సరు దీన్ని బాగా చదివేసుకుని రాసేసుకోవడమే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే మనకి పోయిట్ వచ్చి పీబీ షెల్లి కదా ముందుగా పోయిట్ గురించి తెలుసుకుందాం పీబీ షెల్లి ఫోర్త్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్ నైంటీ టూ ఎయిత్ జూలై నైన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ ఈయన పదిహేడు వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో పుట్టి అలాగే జూలై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో చనిపోవడం జరిగింది వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అయితే పీబీ షెల్లికి రొమాంటిక్ పోయిట్ అని బాగా పేరు నో నిజ్ ద అన్రైవల్ లిరిక్ పోయిట్ అంటే ఎవరితో వీర విరోధం లేనటువంటి వైవిధ్యమైనటువంటి భావాలు లేనటువంటి వ్యక్తి హీఈస్ నోన్ ఫర్ హిజ్ రెవల్యూషనరీ వ్యూస్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సోషల్ అండ్ లిటరీ స్పేర్స్ ఎక్కడ చూసినా కదా పొలిటికల్గా అలాగే సోషల్గా లిటరీగా ఈయన రివల్యూషనరీ అంటే మంచి రివల్యూషన్ విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా రచనలు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉండేది హిజ్ బుక్ ఆర్ట్ టు ది బెస్ట్ విన్ హ్యాజ్ బీన్ ఫ్యూచర్డ్ ఇన్ మెనీ ఆంథాలజీస్ అయితే చాలా చోట్ల మనకి ఈ ఓట్ ద బెస్ట్ విండ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇట్ ఈజ్ ఏ రిథమిక్ ఆర్టిస్టిక్ లిరిక్ రిటర్న్ ఇన్ ప్రైజ్ ఆఫ్ అండ్ మెయిన్ ఫుల్ వెస్ట్రన్ నేరేటివ్ దట్ కెన్ యూనివర్సల్లీ ఎక్స్పాండ్ హిజ్ రివల్యూషనరీ రిఫార్మ్ ఐడియాస్ దిస్ మాస్టర్ ఫీజ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ రిథమికల్లీ అండ్ ఎలోక్వెంట్లీ విత్ ఏ ప్రిసైజ్లీ స్ట్రక్చర్డ్ స్ట్రక్చర్ అయితే పొయ్యం ఎలా ఉంది అనేది చెప్తున్నాడు పొయ్యం అలా ఎలా ఉంది కలెక్టివ్గా చూస్తే మొత్తం అంతా కలిపితే ఐదు పార్ట్లుగా ఉన్నటువంటి ఈ పొయ్యము పొయ్యంలో ఎన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి పొయ్యం ఉండేది ఎలా ఉంది అంటే రిథమికల్గా ఉంది అలాగే ఎలోక్వెంట్గా ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఆఫ్ లేకుండా వచ్చేటటువంటిగా ఉంది అలాగే ప్రిసైజ్గా ఉంది చాలా చిన్నగా ఉంది అలాగే దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా మనకి భిన్నంగా ఉంది ఏ విధంగా ఉంది అనేది చూద్దాం ఫోర్టీన్ లైన్స్ నీచ్ పార్ట్ మనకి ప్రతి పద్యంలోనూ కూడా ఆర్ట్ అనే దానికి ఒక విభిన్నమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ పద్యం మీకు తేట గీత ఆట వెళ్ళి అంటే ఇలా చెప్తా అంటారు కదా ఇవన్నీ వీటికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి పద్యానికి ఈ పద్యం అయితే నాలుగు లైన్లు ఉంటాయి ఇంకో పద్యం అయితే ఐదు లైన్లు ఉంటాయి ఇంకోటి అయితే ఆరు లైన్లు ఉంటాయి అని అలాగా అలాగే ఇంగ్లీష్లో ఉండేటటువంటి ఈ ఆర్డ్ అనే దానికి మొత్తానికి పద్నాలుగు లైన్స్ ఉండేటటువంటి ఈ పద్యం ద ఫస్ట్ త్రీ సెక్షన్స్ డిపిక్ట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్లీ విండ్స్ ఓన్ ల్యాండ్ ఎయిర్ నాట్ విండ్ ఇందుకు మనకి తెలుసు కదా వెస్ట్ విండ్ అంటే పశ్చిమ పోనాలని మామూలుగా చెప్తా ఉంటాం విండ్ అంటే గాలే కదా వెస్ట్ విండ్ అంటే పశ్చిమ పోనాలు ద మెటీరియల్ అరౌండ్ అస్ ఈజ్ ఎయిర్ ఎయిర్ ఇట్ మూమెంట్స్ విండ్ మామూలుగా మన చుట్టూ ఉండేటువంటిది ఇన్విజువల్గా మనకి కంటికైతే కనిపించదు కానీ గాలి లేకపోతే నిమిషం కూడా ఉండలేము మనం జీవించలేము అంటే ఇన్విజిబుల్గా మన చుట్టూ తిరిగేటటువంటిది ఏంటి ఎయిరే ఇన్ ద లాస్ట్ టూ పార్ట్స్ ద పాయింట్ ప్రేస్ దట్ హీ విల్ బీ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద వెస్టర్లీ విండ్ ఏం చెప్తున్నాడు నేను కూడా వెస్టర్లీ విండ్లో ఇంక్లూడ్ అయిపోయానని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఈ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు నెక్స్ట్ చూడండి ఈ వెస్టర్లీ విండ్ దట్ ఈజ్ బోత్ డిస్ట్రిక్టివ్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ ద డెడ్ లీవ్స్ స్కాటర్ టు యువర్ ఇండివిజువల్ ప్రజెన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి గాలి అనేది ఒకటే డిస్ట్రిక్షన్ చేస్తుంది అదే టైంలో మనకి ఏదైనా ప్రొటెక్టివ్ చేస్తుంది అంటే ప్రొటెక్టివ్ ఎలా చేస్తుంది బతకాలంటే గాలి తీసుకోవాలి అప్పుడు మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు గాలి తీసుకుంటేనే బతకగలం కనుక మరి డిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది మీకు పెద్ద పెద్ద గాలులు టోర్నడోస్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మొత్తం అంతా గాలికి ఎగిరిపోయి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తుఫాన్లు అలాంటివి బాగా గాలి వాళ్ళు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అంటే దీనివల్ల రెండు ఉన్నాయి ఉపయోగం ఉంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి డిస్ట్రిక్షన్ కూడా కలిగించేటటువంటి అవకాశం ఉంది డ్రైడ్ నట్స్ డిఫ్టెడ్ ఇన్ టు దేర్ క్రేవ్స్ ఫర్ ద కాల్ ఆఫ్ యువర్ బ్లూ సిస్ బ్లూ సిస్టర్ వసంతమ్మ మామూలుగా డ్రైడ్ నట్స్ అంటే మామూలుగా ఎండు గింజలు అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం పాతిస్తాం అనుకోండి అవి చిగుర్చుకుని వచ్చేస్తాయి అంటే మొక్కలు విత్తనాలు పాతాయి కదా మనకి మొక్కలు వచ్చేది అంటే ఎండు గింజలు తీసుకొచ్చి మనం పాతేస్తే అవి చక్కగా వసంతకాలం వచ్చేసరికి చిగుర్చుకుంటూ మొలకలుగా వచ్చేయడం అనేది జరుగుతుంది 
with the color of the spring all come alive and make the earth green with the fragrant scent of the vibrant colors mana eppudaithe vasantham vastundo bhoomi nunchi mokkalanni puttukoni vachi bhoomi nantrini ela chestayi greenery ga baag greenish ga tayar chese tatvanti pacha pacha ga tayar avutha untadi ikkada gelle sariki next chudandi a mighty stream like rain and clouds that fly from the sea to the sky aithe maniki mighty stream మనకి వర్షం ఎలా వస్తుంది ఎప్పుడైనా వర్షం వచ్చేటప్పుడు చూసారా బాగా క్లౌడీగా తయారయ్యి మొత్తం మేఘావృతమయ్యి ఆ స్ట్రీమ్లోంచి మనకి వర్షం అనేది తయారయ్యి దాంట్లోంచి వర్ష ప్రేరణలు వచ్చి మన భూమిని అంతటినీ తడిపి వర్షంతో మనకి బాగా పంటలు పడిన మొక్కలు వచ్చిన అన్నిటికీ అదే కారణం అవుతూ ఉంటుంది రెయిన్ అండ్ ద క్లౌడ్స్ ఫ్లై ఫ్రమ్ ద సీ టు ద స్కై అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రెయిన్ పడేటప్పుడు చూస్తే సీలో సముద్రంలో చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది సముద్రం నుంచి ఆకాశానికి వెళ్తుందా ఆకాశం నుంచి సముద్రానికి వస్తుందా అన్నంత డౌట్ఫుల్గా వర్షం పడుతూ ఉంటుందట దోజ్ క్లౌడ్స్ దట్ కనెక్ట్ ద ఎర్త్ అండ్ ద స్కై లైక్ ద హెయిర్ ఆఫ్ ద ఎన్సీ అండ్ మైథికల్ బ్యూటీ సిగ్నలింగ్ ద కమింగ్ స్టోమ్ అండ్ ద హీర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ మనకి చూస్తే కనుక వర్షం వచ్చేటప్పుడు చూస్తే దాన్ని వర్ణించడం అనేది మనకేమి అలవి కాదు చాలా అందంగా వర్షాన్ని పడ్డ అనేది చూస్తే కనుక మనకి పులకరించేలా ఉంటుంది వర్షం పడి పడి మంచి ఇదిగా అది దాన్ని మైథికల్ బ్యూటీ అంటే చాలా పురాణాల్లో వర్షాన్ని బాగా వర్ణించడం అనేది జరిగిందట ఇలా వస్తుంది స్టోమ్స్ ఎలా వస్తాయి అనే అన్నీ కూడా వర్ణించడం అనేది జరిగింది ద సౌండ్ ఆఫ్ ద విండ్ వేకింగ్ ఆఫ్ ద మెటీరియన్ సీ వేకింగ్ ఆఫ్ ద రూ ఇండ్ సిటీస్ ఇన్ ఎ డ్రీమ్ అండ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద ట్రెంబ్లింగ్ వాయిల్ వాచింగ్ ద అన్ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్ ఇన్ ద ఊమ్ ఆఫ్ ది సీ అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది గాలితో పాటుగా మనకి సౌండ్ కూడా వస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది గాలి మనల్ని మేలుకొలుపుద్ది గాలి గట్టిగా గాలి వేసింది అనుకోండి మనం మెలుకొచ్చి లెగుస్తూ ఉంటాము అండ్ మె అండ్ వేకింగ్ ఆఫ్ ద మెటీరియన్ సీ మనకి మధ్యధర సముద్రం ఇలాంటి సముద్రంలో దాన్ని కూడా దాన్ని వేకప్ చేస్తూ ఉంటుంది వేకింగ్ ఆఫ్ ద రూయిండ్ సిటీస్ ఇన్ ఏ డ్రీమ్ పాడైపోయినటువంటి ఒక సిటీ ఉందనుకోండి దాన్ని కూడా మేలు కలుపుద్ది అంటే దానికి ఇది అది అని తేడా ఏం లేదు గాలి అనేది ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది ఏ పనైనా చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద ట్రెంబ్లింగ్ వాయిల్ వాచింగ్ ద అన్ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్ ద ఊమ్ ఆఫ్ ద సీ మనకి సముద్రం లోపల లోపల లోతుగా ఉండేటటువంటి మనకి ఏమైతే అన్ఇంట్రెస్టింగ్గా మనకు కనిపించినటువంటివి ఏమైనా ఇండివిజువల్గా ఉండేటటువంటి ఏమైతే ఉంటాయో అవైతే మనకి కనిపించినాయి కనిపించవు కానీ అవి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్సే అలాంటి సీన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సముద్రపు గర్భంలో ఊమ్ పంటే పొట్ట సముద్రానికి ఉండేటటువంటి గర్భాన్ని సముద్ర గర్భం అని అంటాం కనుక ఊమ్ ఆఫ్ ది సీ అని చెప్పి చెప్పాడు థింక్ ఆఫ్ మీ ఎజ్ ఎ డ్రై ఫ్లోటింగ్ క్లౌడ్ లైక్ ఎ ఫ్లూట్ అండ్ విత్ యువర్ పవర్ మేక్ మీ వాండర్ విత్ యూ ఇన్ ద స్కై అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు డ్రై ఫ్లోటింగ్ క్లౌడ్ కింద చూసుకోమంటున్నాడు క్లౌడ్ని ఒక్కొక్కసారి వర్షం పడదు వర్షకు పడకపోయినా అలా ఫ్లోట్ అయిపోయి మేఘాలు వెళ్ళిపోతున్నాయిరా ఇంకా కొరవ దర్శం అని చెప్తా ఉంటాం అప్పుడు ఏంటి డ్రైగా ఉన్నాయి మేఘాలు అని చెప్పి గాలి గట్టిగా వేసినా ఇవి డ్రై అయిపోయి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి ఇంకా మనకి వర్షం అనేది ఉండదు అటు వాటిని ఇలా చూపిస్తున్నాడంటే మనల్ని ఒక ఫ్లూట్తో అంటే మీకు వాయించేటటువంటి ఫ్లూట్ ఉంటుంది కదా దాంతో పోలుస్తున్నాడు అండ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ ద మేక్ వాండర్ విత్ యూ ఇన్ ద స్కై చూస్తే దాన్ని చూస్తే చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మేఘాలను అన్నింటినీ చూస్తే కనుక give me back the innocence of a past infant if possible mari ela kanipistayata mananu chuste chinna infants ante chinna pillalni infants ani antam manaki chuste manaki chinna pillalu meghal tho aadesukuntaru kada alaga manaki aadukovalani anipistha untadata let go the weep thoughts in me and give wings to your new feelings and tunes manlo kotta kotta feelings ki మనకి ఏమవుతాయి కొత్త కొత్త రాగాలకి ఏమవుతుంది కొత్త కొత్త రాగాలకి మనకి మనసులోంచి కొత్త కొత్త రాగాలు వస్తాయి కొత్త కొత్త ట్యూన్స్ కూడా వస్తాయి వర్షాన్ని చూసినా మైగాలను చూసినా వెన్ ద సింబాలిక్ వింటర్ అండ్ ద వింటర్ కమ్ టు యానీ అండ్ అందుకనే దీన్ని సింబాలిక్ అంటే పోల్చాడు వింటర్ వింటర్ తోటి మనకి వింటర్తో చి చిట్ట చివరిగా వచ్చేటటువంటి వింటర్ తోటి దీన్ని సింబలైజ్ చేయడం జరి జరిగింది ద సింబల్ ఆఫ్ ద రీసరెక్షన్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫార్ ఆఫ్ తర్వాత వింటర్ తర్వాత మనకి వచ్చేటటువంటిది ఏంటి స్ప్రింగ్ అందుకని ఒకదాని తర్వాత మనకి వచ్చేటటువంటి కోలాలన్నింటినీ కూడా చెప్పడం జరిగింది